நகவனே ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசையில் அடுத்தடுத்த நான்கு உறுப்புகளின் கூடுதல் இருபத்தி எட்டு அப்ப எதிராக நான் இருபத்தி எட்டு கூடுதல் இருபத்தி எட்டு மற்றும் அவற்றின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அவற்றின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு அந்த எண்களினுடைய வர்க்கங்களின் கூடுதல் இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு அந்த நான்கு எண்களை காண்க முதபடி நான்கு எண்கள்னு வந்தாலே எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் அடுத்தடுத்த நான்கு உறுப்புகளின் கூடுதல் கொடுக்கப்பட்டால் அந்த நான்கு உறுப்புகளை நாம் ஏ மைனஸ் மூணு டி கமா ஏ மைனஸ் டி கமா ஏ பிளஸ் டி மற்றும் ஏ பிளஸ் மூணு டி என எடுத்துக் கொள்ளலாம் இங்கு பொது வித்தியாசம் ரெண்டு டி ஆகும் டூ டி ஆகும் புரியுதாடாகனா அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லணும் தொடர் வரிசையில் அடுத்தடுத்த நான்கு உறுப்புகள் அடுத்தடுத்த நான்கு உறுப்புகள் உறுப்புகள் எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஏ கமா த்ரீ டி ஏ கமா மூணு டி கமா ஏ கமா டி கமா ஏ பிளஸ் டி மற்றும் மற்றும் வந்து அந்த கமா தேவையில்லை மற்றும் ஏ பிளஸ் மூணு டி எங்க ஏ மைனஸ் த்ரீ டி கமா ஏ மைனஸ் டி கமா ஏ பிளஸ் டி கமா ஏ பிளஸ் த்ரீ டி இந்த மற்றும் எல்லாம் இல்லாட்டினாலும் பரவாயில்ல இப்ப நாலு எழுதியாச்சா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கூடுதல் அப்ப இந்த நாளையும் கூட்டணும் நான்கு உறுப்புகளின் கூடுதல் அப்ப ஏ மைனஸ் மூணு டி கூடுதல் இந்த உறுப்பூட்டல்னு போட்டு அடுத்த உறுப்பு எதுவும் கூட்டல்னு போட்டு அடுத்த உறுப்பு கூட்டல்னு போட்டு அடுத்த உறுப்பு எத்தனையே என்ன <laughs> அவற்றின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் எவற்றின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் இந்த நான்கு உறுப்புகளினுடைய வர்க்கங்களின் கூடுதல் சரியாடிக்கண்ணே அப்ப ஏ மைனஸ் த்ரீ டி த ஹோல் ஸ்கொயர்டு வர்க்கம் பிளஸ் அடுத்த என்னது ஏ மைனஸ் டி த ஹோல் ஸ்கொயர்டு இங்க என்ன போடணும் கண்டிப்பா பிராக்கெட் போடணும் ஏன்னா ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது இதுல புரியுதாடிகள் அடுத்தது பிளஸ் ஏ பிளஸ் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ பிளஸ் மூணு டி த்ரீ டி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு டி கண்டு கொடுத்துருக்காங்க இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு இது என்ன ஃபார்மேஷன்ல இருக்குதுன்னு பாருங்களே பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் வந்தா பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் வந்தா என்ன டூ ஏபி மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் சேஞ்ச் எங்க மட்டும்தான் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் சரியாடிக்கண்ணு இப்ப இத வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் இது என்னது ஏ மைனஸ் பி தோல் ஸ்கொயர் 
அப்ப என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் புரியுதுங்களா டூ ஏபி டூ இன்டு ஏ இன்டு பி ஏ இருக்கிற இடத்துல ஏ இருக்குது பி இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது மூணு டி இருக்குது புரியுதா இந்த இடம் என்னது பி என்ன வேற கலர்ல போட்டுக்கோங்க இது பி மைனஸ் <laughs> B இருக்கிறதுல டி இருக்குது புரியுது அடுத்தது பிளஸ் பி இருக்கிறதுல டி இருக்கு அப்ப டி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி அடுத்தது பிளஸ் ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ப என்ன மாத்திக்கலாம் ஏ பிளஸ் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ப என்ன அர்த்தம் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ டி பிளஸ் டி ஸ்கொயர் அடுத்தது பிளஸ் இதுவும் ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ப ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ இன்டு ஏ இன்டு பி என்ன த்ரீ டி plus 2ab plus b square அப்ப 3d the whole square சரியடி கண்ணு புரியுதா புரியலையா ஈக்குவல் டு என்னது 276 இப்போ இது எழுதிக்கோ a square minus 2 என்ன 6 6 ad நல்ல கரெக்ட்டா பண்ணிக்கணும் அடுத்து என்னது 3d the whole square அப்ப 3 squared d square மூணின் வர்க்கம் d னுடைய வர்க்கம் மூணின் வர்க்கம் என்ன 9 ஒன்பது டி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ டி பிளஸ் டி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஆக்சுவலா இங்க கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒட்டுக்கா பண்ணலான்றதுனால தான் அப்படியே இல்லாட்டி பாருங்க இந்த பிளஸ் டூ ஏ டியும் மைனஸ் டூ ஏ டியும் இங்கே கேன்சல் ஆயிடும் நம்ம கடைசியா பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பிளஸ் டூ ஏ டி பிளஸ் டி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன வரும் 6 புரிதலுக்காக இந்த வட்டம் போடுறது பாருங்க மைனஸ் டூ ஏடி பிளஸ் டூ ஏடி பாக்ஸ் போட்டு காட்டுறேன் கண்ணு பென்சில்ல வேணா அப்படி போட்டு புரிதலுக்காக கத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் விட்டுடலாம் ரைட்டா அப்ப மிச்சம் என்னென்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் எழுதணும் மீதி என்னென்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் இங்க பாருங்க எத்தனை ஏ ஸ்கொயர் இருக்குதுன்றத பாருங்க உம் ஏ ஸ்கொயர் இங்க ஒண்ணு இருக்கா அடுத்த அப்படியே வா எத்தனை இடத்துல ஏதா இங்க ஒண்ணு இருக்கா அடுத்தது இங்க ஒண்ணு இருக்கா கரெக்டா செய்யணுங்கன்னு கேர்ஃபுல்லா செய்யணும் அவ்வளவுதான் இங்க ஒண்ணு இருக்கா ரைட்டா அடுத்தது அதே மாதிரி புரியுதா என்ன எடுக்கணும் டி ஸ்கொயர்ட எடுக்கணும் இங்க பாருங்க வேணும்னா சும்மா உங்களுக்கு கலருக்காக இருக்குதா இங்க பிளஸ் நைன் டி ஸ்கொயர் அடுத்தது இன்னொரு டி ஸ்கொயர் இங்க ஒரு டி ஸ்கொயர் இங்க ஒரு நைன் டி ஸ்கொயர் இருக்கா இப்ப இதை எழுதிக்கலாமா என்னது பிளஸ் நைன் டி ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் பிளஸ் நைன் டி ஸ்கொயர் ஒன்பது டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது இது எத்தனை ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது நாலு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்பது கூட்டல் ஒன்று பத்து பத்து கூட்டல் ஒன்று பதினொன்னு பதினொன்னு கூட்டல் ஒன்பது இருபது அப்ப இருபது டி ஸ்கொயர் இது ஒரு கூட்டுறதெல்லாம் உன் கன்வீனியன்ட் தான் இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு இப்ப பாருங்களேன் இந்த ஏழு கட்டத்துல என்ன போடலாம் ஏழு போடலாமா அப்ப நாலு பெருக்கள் ஏழு ஸ்கொயர் பிளஸ் இருபது டி ஈக்குவல் டு இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு இது என்ன வரும் நாலு பெருக்கள் நாப்பத்தொன்பது பிராக்கெட்ல போடுங்க கண்ணு அது ரொம்ப முக்கியம் நாலு பெருக்கள் என்ன அது நாப்பத்தொன்பது பிளஸ் இருபது டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு நாலு பெருக்கள் நாப்பத்தி ஒன்பது நாலு ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு மிச்சம் மூணு நன்னாங்கு பதினாறு பதினா முப்பத்தி ஆறு ஒன்பதுன்னு போட்ட சாரிடா நாலு ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு மிச்சம் மூணு 
நன்னாங்கு பதனாரு பதனாரு மூனு பத்தம் போது நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பிளஸ் இருபது டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு இப்ப இதை இங்க செய்யலாம் நல்லா கவனி இருபது இங்க பாருங்க நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பிளஸ் இருபது டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு இங்க பிளஸ் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இருக்கா இருக்கா இல்லையா அப்ப இங்க என்ன போட்டுக்கவே நானு மைனஸ் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இல்லாட்டி எடையில கேப் விட்டு எழுதிக்கலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இல்லையா நீங்க எப்பவும் போல செய்ய இருபது டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு கழித்தல் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு அவ்வளவுதான் அப்ப இருபது டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறுல இருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கழிக்கணும் இருநூறுல இருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு போச்சுன்னா நாலு நாளை எழுபத்தி ஆறையும் கூட்டணும்னா எண்பது இல்லையா நீங்க எப்போதும் போல போடுங்க சரியா அடிக்கணு எண்பது அப்ப இருபது டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எண்பது அப்ப டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எண்பது டிவைடட் பை இருபது இது உதவும் கேன்சல் ஆயிடுமா ஓ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு அப்ப டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நாலு அப்ப டி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் நாலு ரூட் நாலு அப்ப டி ஈக்குவல் டு என்னது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு அப்ப ரெண்டு விதமா வருமா இது இது எப்படி வரும் ரெண்டு விதமா வரும் ஃபர்ஸ்ட் இது ஏ ஈக்குவல் டு ஏழு டி ஈக்குவல் டு ரெண்டு டி ஈக்குவல் டு ரெண்டு அடுத்தது இன்னொன்னு என்ன வச்சுக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு ஏழு டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு இங்க வந்து பிளஸ் ரெண்டு இங்க வந்து மைனஸ் ரெண்டு இப்ப எப்படி அந்த நாலு எண்களை கண்டுபிடிக்கிறது ஏற்கனவே அசீவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் இல்ல யூகிச்சு வச்சிருக்கோமா இல்லையா அதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நல்லா கவனி இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாக்கணும் ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் இது என்னது வேற கலர்ல எழுதிட்டு அடிக்கணும் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதி எழுதுறீங்களா எழுதாம எழுதுறீங்களா ஏ மைனஸ் மூணு டி கமா ஏ ஏ மைனஸ் டி ஏ மைனஸ் டி அடுத்தது என்னது ஏ பிளஸ் டி அடுத்தது ஏ பிளஸ் மூணு டி கமா போட்டுக்கணும் இப்ப ஏ இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது ஏழு மைனஸ் மூணு டி டி இருக்கிற இடத்துல என்னது ரெண்டு அப்ப மூ ரெண்டு என்னது ஆறு சரியா அடிக்கணும் கொஞ்சம் மூ ரெண்டு ஆறு அது மாதிரி கரெக்டா போட்டுக்கோங்க அடுத்தது கமா ஏ மைனஸ் டி ஏ நடிக்கணும் ஏழு மைனஸ் ரெண்டு அடுத்தது என்னது ஏ இருக்கிற இடத்துல ஏழு டி இருக்கிற இடத்துல என்னது ரெண்டு ஏழு பிளஸ் ரெண்டு அடுத்தது ஏழு பிளஸ் மூணு பெருக்கல் டி மூ ரெண்டு ஆறு பிளஸ் ஆறு இப்ப ஏழுல இருந்து ஆறு போச்சுன்னா என்ன அடிக்கணும் ஒன்னு அடுத்தது ஏழுல இருந்து ரெண்டு போச்சுன்னா என்ன அடிக்கணும் அஞ்சு ஏழையும் ரெண்டையும் கூட்டினா என்னடாமா ஒன்பது ஏழையும் ஆறையும் கூட்டினா என்னம்மா பதிமூணு இது தாண்டி கண்ணு விடை இத விடை புரிஞ்சுதா இத இன்னும் அடுத்ததுல செய்யணும் இப்ப இதே மாதிரி இங்கேயும் செய்யணும் இப்ப இங்க ஏ மைனஸ் த்ரீ டி எழுதி இருக்கிறோமா வேணும்னா எழுதி கொடுக்கணும் இல்லாட்டி தேவையில்லை புரியுதா வேணும்னா எழுதிக்கோ ஏ மைனஸ் மூணு டி கமா ஏ மைனஸ் டி கமா ஏ பிளஸ் டி கமா ஏ பிளஸ் மூணு டி இப்ப இதே மாதிரி ஏ ஒரு கட்டில் என்ன போட்டுக்கணும் ஏழு இங்க நல்லா கவனிங்க ரெண்டு மைனஸ் வருதா இந்த பொம்மை படம் போட்ட ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ரெண்டு மைனஸ் வந்தாதா முடியாத குழந்தைங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இங்க ஒரு மைனஸ் இங்க ஒரு மைனஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லாட்டி இந்த பொம்மை படத்தை போட்டு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் அப்ப மூ ரெண்டு ஆறு சரி அடிக்கணும் அடுத்தது ஏழு ஏறு கடத்துல அடுத்த என்ன அதே மாதிரி இங்க ஒரு மைனஸ் இங்க ஒரு மைனஸ் அப்ப என்ன ஆயிடும் பிளஸ் ரெண்டு அடுத்தது ஏழு டி டி என்னது மைனஸ் ரெண்டு அப்படி இல்லாட்டி இதை பாரு பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் அடுத்தது ஏழு என்ன அது பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் மூ ரெண்டு ஆறு இப்ப ஏழையும் ஆறையும் கூட்டினா என்ன அடிக்கணும் பதிமூணு ஏழையும் ரெண்டையும் கூட்டினா என்னது ஒன்பது ஏழுல இருந்து ரெண்ட கழிச்சா அஞ்சு ஏழுல இருந்து ஆற கழிச்சா ஒன்னு பாருங்க அப்படியே ரிவர்ஸா வரும் அப்படியே பின்னோக்கி வரும் 
சரியா புரியுதா புரியலையா நல்லா புரிஞ்சுதா அடிக்கணும் இதுல எதாவதெல்லாம் விடைன்னு தெரியுதா இதுல எதாவதெல்லாம் ஆன்சர் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாருங்க இது ஏ ஈக்குவல் டு ஏழுன்றது அடுத்தது எங்க ஆன்சர் தா டி ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு அது ரொம்ப முக்கியம் தான் இந்த பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு பிளஸ் மைனஸ் ரெண்டும் இருக்கும் இதுதான் தான் இங்க இருக்கா இருக்கா இல்லையா அதனாலதான் நீங்க கண்டுபிடிக்கும் போது எங்க எங்க கண்டுபிடிக்கிறியோ அதை கரெக்டா எழுது கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் சின்னதுன்றதுனால கொஞ்சம் நெருக்க நெருக்கமா செய்ய வேண்டியதா இருக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல கொஞ்சம் பொறுமையா கரெக்டா செய்யறீங்களா கண்ணு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்பிடாக்கண்ணா இது நல்லா செய்யணும் விடக்கூடாது முயற்சி செய்யணும் பொறுமையா செய்யணும்